हेलो एवरीवन आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और ये कई लोगों को बहुत इजी भी लगता है और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है कई लोगों को लगेगा कि फ्री रेडिकल हम क्यों सीखते हैं बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एन जैसे हमारे सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है एन और ये इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स में काफ़ी गलतियां करते हैं और स्पेशली आईटी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं और आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स है तो आप कई तरह के अदर क्वेश्चन कर सकते हैं जो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे सी एल ओ टू एंड सी एल ओ टू सी एल ओ थ्री का बॉन्ड एंगल ये सब आई के क्वेश्चन हैं अगर आपको आइडिया है इनका स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन का तो आप बहुत इजी वे में किसका एंगल ज़्यादा और किसका एंगल कम है आप ये बना सकते हैं मैं ट्रिक्स पे जाऊँ उससे पहले बस एक मिनट में और लूँगा जैसे आपके लिए ये बहुत इजी टास्क होता है जैसे मैं अगर अमोनिया की बात करूँ या सी एच फोर की दो मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ तो अमोनिया को अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसमें तीन सिगमा और एक लोन पेयर है और सी एच फोर में चार के चार हमारे क्या हैं सिगमा है तो मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर स्टेरिक नंबर अस्टेरिक नंबर मीन्स नथिंग जहाँ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लीज रिमेंबर इट सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर आई विल यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड अस्टेरिक नंबर मीन्स द सम ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम सो फॉर दिस मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर इज फोर थ्री प्लस वन फोर एंड फॉर दिस मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर इज ऑल्सो फोर सो प्लीज रिमेंबर दिस एंड अब हम लोग सीखते हैं ये कैसे एक्सेप्शनल केस को हम बहुत ईजी अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस किया होगा ओके okay, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा पहला केस है हम इसमें दो केस को डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले केस को पढ़ने के बाद गलतियां हो सकती है बट दूसरे केस के बाद आपको ये कंप्लीट कंप्लीटली इस तरह के क्वेश्चंस में कमांड देगा तो पहले समझिएगा आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी उसके टर्मिनल एटम कहलाते हैं जैसे सी में कार्बन क्या है सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन क्या है टर्मिनल एटम तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये डिपेंड करेगा बहुत ही जी ध्यान से देखिएगा इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज पॉजिटिव अगर कोई मॉलिक्यूल है सपोज एक्स ए फोर तो एक हमारा सेंट्रल एटम है सपोज मैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ जिसका हमें क्वेश्चन करना है सी तो आपको पता है सी क्या है मोर इलेक्ट्रो निगेटिव दैन हाइड्रोजन सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा निगेटिव एंड यू नो फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव दैन कार्बन तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव सॉरी पॉजिटिव और इस केस में क्या होगा निगेटिव आई थिंक ये मैसेज क्लियर होगा एक बार फिर से कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव दैन हाइड्रोजन सो कार्बन विल कार्बन पे कैसा चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव सॉरी निगेटिव और सी एफ थ्री में फ्लोरिन ज़्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है इसलिए कार्बन पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव सो जस्ट इस एक बार इस स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़िए सो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज पॉजिटिव देन ओड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स अगर जैसे इस केस में सी एच फोर के केस में हमारे पास स्टेरिक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा हमें नहीं पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे तो जिस केस में सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे यहाँ हो रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में यानी स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा और अगर उस पर निगेटिव चार्ज होता तो पार्टिसिपेट नहीं करता एक ट्रिक के तरीके ये कभी गलती आपको नहीं करवाऊँगा तो इस क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले से या सॉरी इस थ्योरी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं तो ये क्लियर हो गया होगा कब और मैं एक बार इसका प्रैक्टिकल आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जैसे अगर मैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कार्बन के पास क्या है फोर हाइड्रोजन के पास क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन सो थ्री इंटू वन मीन्स थ्री इंटू वन मीन्स टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेवन एंड यू नो 
टू इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर पर बॉन्डिंग सो थ्री इज द सिग्मा थ्री सिग्मा बॉन्ड प्लस वन ऑड इलेक्ट्रॉन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट सो we don't know how to handle single electron during the hybridization calculation so what will we do so jaise ki abhi humne pehle clear kiya hydrogen kya hai hamara more electro positive hai aur ye isse zyada electro negative hai to ispe charge hoga minus aur jab ispe charge hoga minus to us case mein kya hoga odd electron will not participate in structure determination so steric number is nothing just the three and you know for the steric number three hybridization is hybridization is sp2 it's a very easy case for steric number 2 hybridization is sp for hybridization sp2 for steric number 3 hybridization for steric number 4 hybridization is sp3 i think you all have idea about uh, this type of concept okay so particular so its uh, hybridization become sp2 and its say uh, a structure will become the square planar the structure will become the square planar i hope each and every student have clear idea about this particular concepts so you can define h h and h so its angle is nearby 120 so now you can answer this question in very easy way its uh, uh, structure is trigonal uh, by, uh, sorry trigonal planar a structure is trigonal planar because its hybridization is sp2 but situation yahan badal jayega agar kisi ko mathematics simple aate hain ki 8 se divide karke ya 2 se divide karke jo hybridization calculate karte hain wo galat kar jayenge because here total valence electron is once again for carbon that is 4 and for fluorine 3 into 7 means uh means 21 plus 4 that is uh, the answer will be 25 so a steric number is nothing you can find the three sigma and one electron so steric number is three sigma and one single electron a species so once again हम लोग श्योर हैं इस थ्री सिग्मा के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा बट हमें ये नहीं पता कि ऑड इलेक्ट्रॉन करेगा या नहीं करेगा तो एक बहुत इजी टेक्निक जो हमें हमने अभी देखा कार्बन फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस पर चार्ज कैसा एक्वायर होगा प्लस कैसा चार्ज एक्वायर होगा प्लस और इस केस में ऑड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिस हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर इस बार क्या हो जाएगा फोर स्टेरिक नंबर इक्वल टू फोर और इसी कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री एंड यू नो द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जिसे हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल क्योंकि यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन भी हमारा पार्टिसिपेट करेगा तो आप इसे ऐसा दिखा सकते हो सॉरी कार्बन फ्लोरिन फ्लोरिन एंड फ्लोरिन एंड दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सो एंगल इज नियर अबाउट वन जीरो नाइन वन जीरो नाइन बिकॉज द एंगल ऑफ टेट्राइड्रल जोमेट्री बट वट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल सो नाउ शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम पिरामिडल शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिकम पिरामिडल बिकॉज हम इसे हटा कर देखेंगे तो सेफ होगा पिरामिडल बट इलेक्ट्रॉन पेयर जोमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल तो इसका एंगल और इसका एंगल अगर कंपैरिजन के लिए आया तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी गलती करेगा बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो नियर बाई 120 होगा और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो नियर बाई वन होगा आई थिंक ये ट्रिक कभी गलती नहीं होगा बट एक केस हम और देखेंगे जो आपको कंफ्यूज गलती करने से बचाएगा क्योंकि सिर्फ इसी रूल से हर जगह काम नहीं चलेगा और आईटी उस पर भी क्वेश्चन कर चुका है तो रेडी बच्चों आई होप आप सभी को इस एटलीस्ट रूल नंबर वन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूं हाइड्रोजन यहां पे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज और जिस केस में कार्बन सेंट्रल एटम पर माइनस चार्ज होगा यानी आप कह सकते हो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस पर उस केस में 
द ऑर्बिटल कंटेनिंग द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन और इसका रिवर्स कहाँ होगा सी एफ थ्री में आई होप किसी को कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा अब हम रूल नंबर टू पढ़ते हैं जो आपको इस रूल को इस तरह के क्वेश्चन में गलतियों से बचाएगा क्योंकि एक रूल पढ़ने के बाद अभी भी गलतियाँ आपसे हो सकती है जैसे पहले मैं आपको रूल बताता हूँ रूल टू क्या कहता है कि ये भी हो सकता है कि जब ऑड सेंट्रल एटम पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया हो उसके साथ साथ एक सेंट्रल एटम पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के अलावा एक लोन पेयर भी हो अगर ऐसे केस में सेंट्रल एटम है सपोज ए एक्स फोर हमारा एक मॉलिक्यूल है और ए के केस में इस पर एक लोन पेयर भी है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है इस केस में चाहे इस पे चार्ज प्लस हो या माइनस हो इस पे चार्ज कुछ भी हो कुछ भी हो चार्ज प्लस हो या माइनस हो हम इस केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसको आप नोट कीजिएगा इफ लोन पेयर इज प्रजेंट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑन द सेंट्रल एटम देन ऑड इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ और ये एक बहुत बड़े सवाल का आंसर आपको कर, करने में ये काफ़ी मदद करेगा ओके okay? तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ओके okay? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल हम देखते हैं सी एल ओ टू सी एल ओ टू का जो स्ट्रक्चर है बच्चों ऐसा है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से तो पहले रूल के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इस पे आप प्लस चार्ज दोगे इस पे माइनस तो इस पे आपको पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा जो बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में पाई नहीं तो एक सिग्मा एक सिग्मा दो एक लोन पेयर तीन तो आप क्या सोच रहे होगे कि हम इस ऑड इलेक्ट्रॉन को भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो प्लस चार्ज है अकॉर्डिंग टू रूल वन तो हम डायरेक्ट स्टेरिक नंबर पर आते हैं ठीक है जो आपको बहुत मदद करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे एक पाई वन पाई सो पाई तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा टू सिग्मा प्लस वन लोन पेयर प्लस वन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इट शुड भी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है क्या होगा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर के साथ इस बार सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इफेक्टिव स्टरिक नंबर क्या हो जाएगा थ्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जाएगा एस पी टू और इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा नियर बाई वन ट्वेंटी आई होप ये किसी भी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका एंग ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों सी एल सी एल ओ टू का वन ट्वेंटी के अराउंड इसका आपको बॉन्ड एंगल आ जाएगा ओके चलिए तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी टू इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और सेप पूछेगा तो बेंट क्योंकि लोन पेयर और सिंगल को हटा कर देखोगे तो सेप हो गया बेंट और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एस पी टू ट्राइगोनल प्लेनर इससे एक गलती और हो जब जो आप करने से बच जाओगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो एक गलती से ये बचाएगा जैसे सी एल ओ थ्री के केस में होगा तो सी एल ओ थ्री का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है आपने बहुत अच्छे से पहले जनरल बॉन्डिंग पढ़ा होगा बट इस केस में इसके ऊपर लोन पेयर नहीं होता है तो इस केस में वन सिगमा टू सिगमा थ्री सिगमा और ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव तो ये क्या होगा प्लस चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका प्लस इसी कारण से यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेगा और इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल और सेप क्या हो जाएगा ट्रैगो पिरामिडल सेप क्या हो जाएगा पिरामिडल तो ये दो केस की मदद से आप कई तरह के नोमेरिकल्स यानी इनऑर्गेनिक के मोलिकुलर अरेंजमेंट के बारे में आंसर कर सकते हैं और कई लोगों को लगेगा कि हो सकता है कई लोग सोचे ये तो टफ है नहीं 
इसके मदद से आप घर पे प्रैक्टिस करना देखो आपके सिलेबस में एनओ टू पढ़ना ये भी और आ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रेडिकल है एनओ के बारे में पढ़ना है सी एल ओ टू पढ़ना है सी एल ओ थ्री पढ़ना है आईटी अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछते आया है तो अब हम दो ट्रिक सीखें और इसके मदद से नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो हम बना लेते हैं बट द स्पीसीज विच कंटेन द सिंगल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नाउ वी कैन वी आर एबल टू हैंडल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आई होप ये दोनों ट्रिक आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और इसको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप इसको uh, बहुत अच्छे से इसको मैं प्रैक्टिस में लाइए मैं नहीं कहूँगा मेमोराइज करना प्रैक्टिस में लाइए जो आपको एग्जामिनेशन में कई तरह से जो आई ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है उसे सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा जैसे कि बॉन्ड एंगल एंड और ये सब तो आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट है जिसके मैन्युफैक्चरिंग एंड द बॉन्डिंग डिटेल्स से पढ़नी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इनऑर्गेनिक जो कई लोग कहते हैं कि इसे याद रखने वाले टॉपिक है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट को और इजी वे में आप विजुलाइज कर पाएंगे तो आई होप ये दोनों ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा तो हम मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ और ट्रिक्स केमिस्ट्री से लेकर हम डिस्कस करेंगे जिससे हम काफ़ी अपने टाइम सेविंग कर सकें और उस क्वेश्चन में हम अपनी जो एक्यूरेसी है उसे हम बढ़ा सकें ओके बाय